es una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Farmacar Santander. La propuesta de Uruguay para flexibilizar el Mercosur se tratará en mayo en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa presentada en la reunión del Consejo Mercado Común contó con el apoyo de Brasil. La propuesta quedó formalmente ingresada para la consideración del bloque regional, informó el canciller de la República, Francisco Bustillo. El ministro de Educación y Cultura y el presidente del Consejo Central de la ANEP reafirmaron la intención de volver a la presencialidad en la educación a partir del 3 de mayo. El retorno será gradual y se irá preparando un calendario, el cual, y según lo expresado por el ministro, no está del todo resuelto. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que tiene buen vínculo político con muchos dirigentes del Frente Amplio y que no es de tensar las relaciones por tensarlas. Consultado por los dichos de Javier Miranda, quien señaló que el gobierno aplica una política barata para enfrentar la pandemia, indicó que la situación es demasiado grave para andar tipo gallo de riña peleándonos por cosas que carecen de importancia. Se inició el plan de vacunación contra la gripe con el personal de la salud y continuará en la segunda y tercera semana con los niños de 6 meses a 5 años y con las embarazadas. El objetivo de esta campaña de vacunación es disminuir el riesgo de otras infecciones respiratorias. La Comisión Europea denunció ante los tribunales ordinarios belgas a la compañía farmacéutica anglosueca AstraZeneca al entender que no respetó los términos del contrato de vacunas. Bruselas anunció además que no comprará las 100 millones de dosis que tenía disponible según el acuerdo inicial. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos rápidamente al desarrollo de los principales temas de esta noche. Lo veíamos en los avances, en los titulares. Hoy se reunió el Consejo Mercado Común, integrado por los cancilleres de los bloc del bloque Mercosur, de los diferentes países y también los ministros de Economía. Esto para tratar, para dar formal ingreso a la discusión, eh, lo que pretende nuestro país el gobierno uruguayo y es que se flexibilice el Mercosur para poder avanzar en diferentes velocidades en lo que es eh, la situación económica de cada uno de los países integrantes del bloque. Hoy hubo conferencia de prensa por parte del canciller de la República y también por la ministra de Economía, Susana Arbeleche. Esta noche se anunció que este tema estará nuevamente en el bloque regional el próximo mes de mayo, cuando Argentina convoque a una reunión también del Consejo Mercado Común, integrando, integrado por los cancilleres y los ministros de Economía, pero de forma presencial en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, la, el primer anuncio a, a este respecto fue en ocasión del traspaso de la Secretaría Pro Tempore en, a manos de Argentina, esto es el día 16 de diciembre pas, próximo pasado, en el cual le solicitamos a en, la futura presidencia, en este caso la presidencia de Argentina, que tuviera bien convocar una reunión extraordinaria del Consejo del Mercado Común, esto es cancilleres de la República y ministros de Economía, para eh, poder conversar acerca de... El, el tema de la flexibilización, tema que, como ustedes conocen, no es ajeno a nadie. Hace ya 20 años que Uruguay viene reclamando en tal sentido el poder conversar, el poner este, arriba de la mesa este tema. Bueno, finalmente eh, logramos eh, el primer objetivo que nos habíamos impuesto con, con, con Azucena, que es eh, haber logrado la convocatoria de dicha reunión. Y en ese sentido eh, llevamos adelante una propuesta que fue elaborada por nuestros propios técnicos, que intensamente, insisto, estuvimos trabajando durante todos estos meses y que además en todo momento también contamos con la opinión de, eh, un, grupo, de un grupo de académicos al cual en su momento nos dimos la oportunidad de escucharlos, pero además particularmente recogimos el sentir nacional, esto es, a través de los actuales, actuales actores políticos y además todos aquellos que en algún momento tuvieron a bien también intentar esto tan manido que se llama flexibilización y que no es otra cosa que buscar una mayor y mejor inserción internacional, en este caso para el Uruguay y para el Mercosur todo. Y en tal sentido, como ustedes saben, eh, lo que se procura es lograr el consenso 
Mucho se ha hablado de la famosa decisión 32 y lo cierto es que hoy eh, es de la que, de lo único que no se conversó, porque la decisión 32 en definitiva no es otra cosa que la voluntad expresa de cuatro presidentes en un momento determinado de la vida de, de, de nuestro bloque. Hoy simplemente lo que estamos pretendiendo es encontrar una nueva voluntad de los, presi de los presidentes para que todos juntos sigamos transitando en favor, en favor precisamente de una mejor inserción internacional del bloque todo. Así que en ese sentido eh, nos est estamos conformes, hemos logrado instalar el tema, hoy eh, se, se acordó entre otras tantas cosas, más allá de las tensiones lógicas y naturales que se dieron durante las tres horas en que estuvimos trabajando intensamente y en el cual cada país defiende sus propias posiciones, pero bueno, re realmente reinó el deseo de todos de avanzar, de encontrar eh, consensos y bueno, simplemente, como no pudo ser en esta ocasión, nos hemos dado la oportunidad de una nueva convocatoria que va a llevar adelante el presidente Pro Tempore, esto es el canciller de Argentina, el ministro Felipe Solá, va a estar convocando en el mes de mayo una nueva reunión extraordinaria del Consejo del Mercado Común para seguir intentando todos juntos este, avanzar en, 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 en una fórmula de consenso que nos permita esa tan este, ansiada eh, flexibilización al mismo tiempo que otro tema que, fue, que estuvo contenido en nuestra propuesta que le vamos hoy es el famoso relevamiento del arancel externo común. Así que en ese sentido tenemos ya por delante una próxima reunión del eh, Consejo de Mercado Común de carácter extraordinario, previsto para el mes de mayo, pre, de mayo presencial en la ciudad de Buenos Aires. Y al mismo tiempo te está prevista una próxima reunión del Grupo del Mercado Común. ¿A dónde? Eh, ambos temas, ya, llámese la, el arancel externo común, llámese la flexibilidad, este, fue, fueron dirigidos para su estudio, su consideración y eventual propuesta en tal sentido que conforme a los cuatro miembros y que nos permita, insisto, seguir avanzando en este Mercosur que nos debemos mucho en materia de inserción internacional. Esta reunión duró más de tres horas entre los integrantes de eh, los diferentes países, los cancilleres, como les comentaba, también las ministros, los ministros de Economía, más de tres horas donde hubo momentos de tensión, según informaron las autoridades. Recordemos que las resoluciones en el Mercosur se tienen que tomar por consenso. Acá no hay mayoría que valga. Pero habló también la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, quien destacó que esta propuesta del de Uruguay ha sido apoyada totalmente por Brasil. Es bien importante que la propuesta que hoy Uruguay presentó en el Consejo Mercado Común es una propuesta que fue trabajada conjuntamente con el gobierno brasileño y es una propuesta que tiene dos conceptos que hemos juntado y que era importante mantener juntos y que queremos seguir manteniendo juntos en este proceso, que como bien dijo el canciller, es el arancel externo común, la rebaja del arancel externo común, posición mantenida y solicitada por el gobierno brasileño, y de la mano de eso la flexibilidad en la negociación con terceros países o bloques que Uruguay, como dijo el canciller, no es la primera vez que Uruguay presenta este caso. Pero quiero agregar que esta propuesta que como dijo el canciller, no sabemos la respuesta que va a tener, porque de eso se va a tratar el trabajo a nivel de los equipos técnicos que hoy se mandató, y también en la reunión extraordinaria de cancilleres y ministros de Economía que se den mayo. Pero esta propuesta se trabajó de manera de contemplar las posturas de los distintos países. Es así que Uruguay incorpora el concepto de plan de negociaciones porque Argentina viene proponiendo hablar de distintos plazos, hablar de distintos pasos en, en, en lo que hace al relacionamiento del Mercosur. Y Uruguay ha incorporado ese concepto de plan de negociaciones. También claramente refleja lo que, la postura de Brasil, pero además también en lo que hoy eh, presentábamos como que va a ser un interés del gobierno paraguayo en eh, avanzar en negociaciones porque el, conforme avanza el, el, la, la economía paraguaya va a perder lo que es el sistema preferencial de eh, sistema generalizado de preferencias. Uruguay, al ir aumentando su ingreso, ha perdido este sistema prefer de preferencias que tiene hoy con muy pocos países, con un par de países, tres países, 
lo mismo ha sucedido con Argentina y Brasil y lo mismo le ha sucedido a Paraguay. Con lo cual se elaboró una propuesta entendiendo que esto calzaba para los intereses de todos los países. La flexibilidad que tiene la propuesta uruguaya presentada en el día de hoy hace que cada uno de los estados partes se puedan sentir cómodos con esta propuesta. Y eso para nosotros en el trabajo con Brasil era importante. Señores, el presidente de la República se inoculó en esta jornada con la segunda dosis de la vacuna de Sinovac en el Hospital Maciel. Al término de esta eh, situación que se dio en horas de la mañana, tras salir del nosocomio, habló con los medios de comunicación y se refirió también puntualmente a lo que esperaba de esta reunión que se estaba desarrollando ya a esa hora de la mañana entre los integrantes del Mercosur. Es que el Mercosur se mueve por consenso, eso es un tema que, que, que no, es, no es menor en el momento de hacer un análisis de la decisión del Mercosur. No existe la votación en el Mercosur, no es que le ganamos 3 a 1 a alguien o perdimos 3 a 1. El Mercosur se mueve por consenso. Está bien, está mal, bueno, me parece que discutir eso es llover sobre mojado. Entonces, si todos no están de acuerdo, el Mercosur no avanza. Justamente lo que nosotros estamos planteando... Eh, va directamente a atacar ese punto, es los que no quieren avanzar, por determinada razón, que le den lugar a uno de los socios para que avance o en distintas velocidades o con otros países para tener la posibilidad de este, eh, ampliar nuestros mercados, no pagar tantos eh, aranceles, me parece que es de estricta lógica para los países, sobre todo, que no tenemos tanta, tanta población, abrirnos al mundo. Ese es el, el pedido y el planteo que hace Uruguay. Bueno, vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Vamos a repasar los números que tienen que ver con el COVID-19 en nuestro país. Lo que informó esta noche el Sistema Nacional de Emergencias se llevaron adelante en las últimas 24 horas eh, 10.927 isopados a nivel de todo el territorio nacional. Estamos hablando que se detectaron 2.489 nuevos casos de contagios por coronavirus. 65 fallecimientos se registraron en el Uruguay. En total de decesos, el total desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, asciende a 2.391 personas. Los casos nuevos, decíamos 2.489, corresponden 1.132 a Montevideo, 346 a Canelones, 138 a Colonia, 113 a Cerro Largo, 85 a Soriano, 84 a Maldonado, 78 a Rivera, 76 a Alto, 74 a Florida, 63 a el departamento de San José, 53 a Tacuarembó, 51 a Artigas, 48 a Paysandú, 41 a La Valleja, 35 a Río Negro, 32 a el departamento de 33. 15 Durazno, 14 Rocha y 11 en el departamento de Flores. En estos momentos hay 27.398 personas que están cursando la enfermedad de COVID-19 en el Uruguay. 535 de ellas se encuentran precisamente en cuidados intensivos. Vamos a seguir adelante una de las prioridades del Poder Ejecutivo, lo decía hoy temprano el Presidente de la República, es el retorno a la presencialidad en las aulas de nuestro país. Hubo una reunión precisamente en Torre Ejecutiva, donde participaron el presidente y también el ministro de Educación y Cultura, eh, Pablo da Silveira, y el presidente del CODICEM, estamos hablando de Robert Silva, quien confirmó que en principio todo estaría preparado para que el próximo 3 eh, comiencen a volver a las aulas de manera progresiva los alumnos en nuestro sistema educativo. Surge una instancia de trabajo en donde pusimos sobre la mesa información relevante, sanitaria, hemos estado reuniéndonos con el Ministerio de Salud Pública y también en lo que tiene que ver con información educativa propiamente dicha. Ratificamos, tanto el Presidente, el Ministro, la NEP, el CODICEN y todos quienes integramos la NEP, nuestra defensa y restricta a la presencialidad. Y por eso estuvimos trabajando en tratar de comenzar en mayo gradualmente en forma progresiva. En mayo de forma progresiva se va a dar el regreso a las aulas. El 3 de mayo era una fecha importante porque se iba a hacer un análisis de las medidas que se habían tomado a principios de abril. El 3 de mayo, ¿ya va, va, va a haber regresos a la presencialidad? Es la fecha que estuvo estipulada desde un principio, no tenemos elementos para, para cambiarla, eh, lo hemos hablado, eh, parece que es importante tomar en cuenta el aprendizaje del año pasado en el regreso a la presencialidad, priorizar las escuelas eh, 
eh, rurales, aquellas más pequeñas, las que están más alejadas, que tienen diversas eh, situaciones a atender. Y también estuvimos hablando de la educación inicial, la educación eh, de primera infancia, que también lo hemos estado hablando en la órbita del Codicen, y son criterios compartidos por todos. ¿no? Y luego, ¿cómo se sigue en ese cronograma, en ese calendario? ¿Se da todo en el mes de mayo o puede haber instancias de regreso a partir de junio, por ejemplo? A ver, nosotros no, no lo tenemos este, establecido. Sí hay un cronograma de trabajo que hemos estado analizando y que, bueno, en definitiva veremos. Nosotros sabemos que hay determinados tramos eh, etarios, ¿verdad? Edades de niños en donde la transmisión eh, aumenta, en, otros, en otras de menor edad donde la transmisión es menor. Así que eso lo tendremos en cuenta. Lo discutiremos en la NEP y lo discutirá el Consejo de Ministros que se va a convocar al efecto. En otros temas les comentamos que el gobierno anunció que analizará por qué gran parte de la población todavía no se agendó para recibir la vacuna contra el COVID-19. Yo ayer de mañana hablé con el subsecretario de Salud Pública para ver si se puede saber si esta gente que no se anotó mayoritariamente pertenece a una región del país, voy a poner un ejemplo. Si es gente de pueblos muy alejados, es una cosa. Si es gente que vive en el centro de la ciudad, que vive en Montevideo, es otra. ¿verdad? El que tiene un vacunatorio cerca y no se agendó porque no quiere, porque no sabe, quizá ahí tengamos que hacer una campaña más fuerte. Y después puede estar la situación de una persona que vive en Cuchilla Arapey y que no tiene los medios para moverse a Salto, a Belén o a Constitución. Entonces ahí quizá tengamos que este, hacer un esfuerzo en ese, en ese sentido. Bueno, de todo esto el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró en las últimas horas que el objetivo es vacunar a 2.800.000 personas. Para el titular de salud pública, la vacunación viene realizándose a buen ritmo y conforme lleguen los cargamentos de vacunas, se va a ir alcanzando mayor porcentaje de los grupos etarios más rezagados. En la medida que vamos llegando a los grupos y se van cumpliendo lo que, lo que se dijo, es decir, que íbamos a vacunar a los mayores de 80, a los mayores de 70, la franja de 50 70, una vez cumplida toda esa etapa y que estemos con todos vacunados de 50 para arriba, vamos a agotar a todos aquellos que están agendados, que son menores de 50 y como yo ya anuncié un poco la estrategia es ir en un orden decreciente de edades de 50 a 40, 40 a 30 ¿eh? y atendiendo circunstancias este, muy particulares que esos eh, deben eh, casos particulares de comorbilidades o de afecciones graves. El objetivo de alcanzar a la mayor parte de la población se mantiene y hay vacunas para todos, aseguró. El objetivo está planteado, el, el target son 2.800.000 personas inmunizadas este, que soy 70% de los mayores de 18 años. Ese es el objetivo. Si lo logramos o no, después los resultados se verán. Tenemos la totalidad de, la, de las vacunas compradas, inclusive por fuera del mecanismo COVAX, es decir, que el COVAX es un mecanismo que ha fallado y es un mecanismo eh, el cual nos queda como un suplemento, digamos, eh, para hacer determinados abordajes que, que veremos llegado el momento. Consultado sobre cuándo se llegará a la inmunidad de rebaño, apuntó. Lo que pasa es que la inmunidad de rebaño es una cifra mágica que se puso, que nadie tiene ni idea, porque la OMS dijo 70%, pero lo cierto es que, por ejemplo, Israel en este momento tiene muy bajo nivel de contagio, casi nulo, y, y ningún fallecido en la semana pasada, con un 55% de las dos dosis. Entonces, 70% es una cifra mágica, pero yo creo que nosotros vamos a llegar al 70% y si no vamos a andar pegando en el palo. Bueno, vamos a recorrer ahora distintos puntos del territorio nacional. Vamos a comenzar en Florida, donde se inauguró en esta jornada un centro COVID. Mañana queda operativo el centro COVID Florida, aquí en el Prado Piedra Alta, un lugar de reencuentro en general social y recreativo que se ha reciclado a una, una integralidad en el combate frente al COVID. Primero la estación de donación de plasma, que ya está operativa y está funcionando para que eh, solidariamente los voluntarios floridenses aporten sus anticuerpos para el tratamiento de esta enfermedad. Mañana quedará operativo el centro de hisopado, donde el hospital de Florida y, este, y el centro eh, médico del gobierno departamental eh, puedan allí alojarlo con su sala de espera, con la posibilidad de ingresar eh, en autos. Este, y estamos esperando para las próximas semanas generar un vacunatorio COVID y el vacunatorio asociado a la campaña de la gripe. Así que, entre otras actividades que puedan surgir, 
con alegría hoy damos inicio al Centro COVID Florida. Tras el aumento de casos de COVID-19 en el departamento de Salto, las autoridades anunciaron nuevas medidas sanitarias. Sí, una resolución de la semana pasada donde disponemos, a partir de lo que pasó en Pueblo Belén, en donde hubo un oficio religioso, en donde participaron algunos pastores que vinieron de Brasil, que tenían positivo, contagiaron a participantes de ese oficio religioso y hoy tenemos en Belén 130 casos positivos y tenemos que lamentar el fallecimiento producido en las últimas horas de un funcionario municipal, Capataz, encargado del Comité de Emergencias Local en Pueblo Belén, sin duda una gran pérdida para todo el trabajo que veníamos haciendo. Entonces, bueno, a partir de esa realidad es que resolvimos que todas las actividades religiosas en el departamento solo pueden realizarse al aire libre. En este caso el aforo no puede pasar de 30 personas. Creo que también de alguna forma somos solidarios con esta situación en lo eclesial de tener que realizar las celebraciones con un protocolo ajustado. Nosotros siempre nos ajustamos al protocolo que se acordó en su momento a nivel nacional y bueno, ahora se nos ha pedido una serie de medidas adicionales que se cumplieron estrictamente este fin de semana. En la noche de ayer veíamos que la temperatura había bajado considerablemente. ¿Eso también afecta, no? Sí, claro, a las personas mayores sobre todo creo que es una dificultad. Vamos hacia el invierno, así que eso es, es una dificultad. En principio esta medida, como decíamos, hasta el 30 y fue lo que se nos comunicó del SECOED. Nos vamos ahora al departamento de Canelones, donde se inauguró un nuevo vacunatorio en la ciudad de Santa Lucía. De la inauguración del nuevo vacunatorio participaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública, ACE y también la Intendencia de Canelones. El ministro Salinas aseguró que se busca mejorar el porcentaje de vacunados en ese departamento y que ya se ha empezado a notar. Una alegría para el pueblo de Canelones y estamos retomando la iniciativa fuertemente para que Canelones esté en los guarismos y porcentaje que se merece tener como departamento, como todos los demás departamentos. Arrancó con cinco, lo, vacuna, cinco locales de vacunación, no vacunatorio, porque cada uno tiene a veces más de un vacunatorio, en este momento estamos en 14. Eh, seguramente para cuando esté llegando la segunda partida de Sinovac, estemos profundizando esta acción y a su vez en ejes radiales hagamos atender a algunos pueblos o localidades aledañas. El, un poco, el tema de la concentración de los vacunatorios es también para darle más eficiencia y más eh, velocidad de vacunación, pero sin lugar a dudas que pasamos a estar en un porcentaje bueno de vacunación y en esta semana vamos a aumentarlo. Por su parte, el intendente de Canelones señaló que participa de estas instancias para dar apoyo a la iniciativa y al esfuerzo que se hace desde el Ministerio de Salud. Y debido a que es fundamental que los canarios se vacunen. Pero lamentó que la Intendencia no haya formado parte de la planificación de los vacunatorios. La logística se participa. Lo que planteábamos y seguimos pensando en el, en el diagrama y en la planificación de, de, de una movida de este tipo. Porque los datos muestran que se se cerró cuando se armó el plan para Canelones y, y estoy convencido de que no soy yo, hay gente formada para eso que con el conocimiento del territorio le va a dar una potencialidad mucho más grande. Nos vamos ahora al norte del territorio nacional, en el departamento de Artigas comenzó la donación de plasma. Desde ya quiero agradecer además al Centro de Salud que va a colaborar con Recursos Humanos, a la Departamental de Salud que nos pasó este, los, los archivos digitales con el contacto de las personas que pueden ser este, donantes de plasma. Y falta lo más importante, que es que se sume la gente a la campaña, ¿no? que es una donación, una donación un poco más exigente que la donación de sangre. Entonces necesitamos realmente, esta vez en poco, en poco tiempo, en cuestión de dos o tres semanas, eh, tener el registro y las muestras de sangre de esa, esa cantidad de gente para empezar la segunda etapa que es cuáles cuáles de esas personas cumplen con los requisitos sobre todo este eh, biológicos para poder donar plasma pero ya lo más, la, la primera parte fue exitosa en el sentido de reunir una cantidad de gente que nos apoyó en Artigas tenemos más de 2.300 casos confirmados en, en la ciudad de Artigas a lo largo de toda la pandemia este, y necesitamos más o menos que 250 personas concurran, no es tanto. Esa base de datos de pacientes ya fue elevada al Hemocentro y las personas están recibiendo con mensaje de WhatsApp una invitación a colaborar y a concurrir. A partir de mañana martes, de 9 a 12 de la mañana en los dos bancos de sangre de la ciudad de Gremedia del hospital, vamos a estar recibiendo a las personas, tienen que venir con cuatro horas de ayuno, pacientes que hubieran tenido COVID 
que hayan pasado 15 días del alta, que tengan buenos títulos de anticuerpo, para eso los estamos convocando para medir los títulos de anticuerpo, que no estén tomando medicación, que pesen más de 50 kilos, y mujeres que hubieran tenido embarazos o hijos este, no, no pueden donar esta vez. Vamos a recordar que la donación de plasma la realizan aquellos pacientes que ya hayan tenido COVID-19. Hoy se registró la primera jornada de donación también en el departamento de Rivera. Bueno, estamos pidiendo, eh, teniendo por lo menos que la población tenga consideración, ¿viste? Viste que como nosotros ya sacamos sangre a la población anteriormente para la cero prevalencia que ocurrió fue en febrero, y bueno, y también, también sacamos de la salud, y ahora como también volvimos a pedir a la población que la población tenga, que tenga le toquen el corazón y que realmente esto es para ayudar no solo a los que no tuvieron, sino a los que tuvieron, porque esto es algo todo nuevo para nosotros. Primero que le miramos las venas, porque tiene que tener buenas venas por el, la, la máquina de aféresis. ¿tá? Después, si tienen buenas venas, le hacemos las preguntas correspondientes. O sea, eh, cu ¿cuándo tuvo COVID? Este, ¿Cuándo fue el, el alta? ¿Cuándo fue la fecha de hisopado positivo? ¿Cuándo fue el alta? Tiene que haber pasado 14 días desde que la persona le hayan dado el alta hasta tres meses. Y bueno, después si la persona es sana y está, todo, está en impecables condiciones, eh, le sacamos las muestras, se estudia y después, este, esta, esta, eh, si queda apto para la donación de plasma, le va, va, a donar, va a hacer la donación. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Les contamos que fue formalizado en las últimas horas el hombre que amenazó al presidente de la República de muerte, a Luis Lacalle Pou, a través de las redes sociales. La gente a veces hace cosas en determinado estado de ánimo que, que atentan contra la paz de todos. Así que hicimos la denuncia y ah, lo lamento, nada más que lo lamento. No tengo mucho más para decir. Este, este video se da en un contexto de personas que justamente antivacunas. ¿Cómo observa esas aglomeraciones que se están haciendo? Vamos a separar. O sea, lo, lo que no puedo hacer, no podemos hacer, me parece, es responsabilizar a la gente que está en esa campaña, que obviamente no comparto de una amenaza a una, a una persona, hay que ser muy, muy cuidadoso, hay que separar Bagre de Tararí. Eh, obviamente, este, comparto la, la actuación de la, de la Fiscalía y de la Justicia en el, en el caso de las aglomeraciones del otro día. Hemos estado compartiendo con ustedes en los últimos días la historia de un niño de 11 años que participaba de asaltos en el Cerrito de la Victoria, a una, carcer, a una carnicería, perdón, una carnicería, pero también a un carrito de comidas así en esta zona de la capital del país. Bueno, fue entregado por su madre en la jornada de ayer domingo y en estos eh, últimos minutos fue derivado a un centro del INAU que eh, tiene problemas de adicción, según dijo su propia madre. El juez letrado Juvenal Javier dio al INAU un plazo de 20 días para establecer contacto con los abuelos maternos a fin de establecer si serían referentes responsables para hacerse cargo del menor una vez que el tratamiento se encuentre avanzado o culminado. El menor quedó registrado en las cámaras de seguridad de una carnicería del barrio Cerrito de la Victoria y un carro de comidas, donde se lo ve empuñar un arma y ser el encargado de sustraer el dinero de las cajas. Fue su madre la que lo entregó ayer a la policía que sigue buscando a los adultos en cuya compañía el menor cometió estos delitos. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición central. Se llegará Luis Cabrera con toda la información del agro, también el capítulo internacional, los deportes y otros temas. Ya volvemos. días con más alegría. Disfruta tu lado, Jolie. Sigue a muy buen ritmo la campaña de vacunación y para que sea más efectiva debemos cuidarnos al máximo entre la primera y la segunda dosis. Los contagios en ese periodo son la peor amenaza a la efectividad de las vacunas, lo que demoraría aún más la salida de esta pandemia. Cientos de miles de uruguayos están en esta situación y son quienes deben cuidarse más que nunca para no retroceder. Cuídate. 
Hoy en Pharmashop, dedicado a todas las mamás, tocan los descuentos. Hay descuentos para tu madre que te cuidaba hasta tarde y te peinaba bonito que no quiere regalar a su mito hay descuentos que suenan que suenan muy bien en nuestras farmacias y en la web también Vitel Más te suma para que este invierno puedas hacer muchas más cosas. Más deportes. Más paseos. Más desafíos. Vitel Más de Conaprole te suma. Porque es saludable y tiene probiótico LGG que ayuda a reforzar tus defensas naturales para poder disfrutar más del invierno. Yogur Vital Más de Conaprole te suma. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿no? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Seguí avanzando en modo virtual o presencial. La UD te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entra ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. 4248-2502. ude.ude.edu.uy. ¿Cómo Vistar? Ahora tengo Giga para mí y para él. ¿Para mí también? Esa. Te, te lo mereces. Sí, ahora con tu plan gigante tenés gigas dobles por 12 meses. Además, incluye uno de los nuevos Samsung Serie A. Si ya sos cliente Movistar, esta oferta también es para vos. Movistar, más para tu celular, más para vos. San Max presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita San Max en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. San Max, tu elección. Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido. El híbrido para todos. Esta semana hay actividad en los torneos internacionales para los equipos uruguayos. El próximo día miércoles nacional por Libertadores estará recibiendo a partir de las 19 y 15 en el Gran Parque Central al Atlético Nacional. Nacional continúa preparando su segundo partido de Copa Libertadores. Los tricolores jugarán este miércoles a las 7 de la tarde ante Atlético Nacional de Colombia en lo que será el partido más complicado del grupo. El 0-2 ante Argentinos obliga al conjunto de Capucho a obtener un buen resultado en este juego para mantener chances claras en la Copa. El equipo que se perfila es similar al que jugó en la paternal ante argentinos, pero con una variante táctica. El argentino Leandro Fernández jugaría más adelante junto a Vergesio. D'Alessandro sería el enganche y de ahí para atrás nada confirmado. El entrenador probó con línea de tres en el fondo y cuatro volantes y también probó con cuatro en el fondo y tres volantes. Este martes Capucho parará finalmente el equipo y trabajará pelotas quietas para terminar de preparar el juego ante los colombianos. La novedad del lunes en los céspedes fue el retorno de Facundo Piris a los entrenamientos. 
Bueno, y Peñarol también con incorporaciones se eh, prepara para viajar mañana a la ciudad de San Pablo, donde estará enfrentando el próximo día jueves a eh, Corinthians por Sudamericana. Peñarol trabajó este lunes en el centro de alto rendimiento con la cabeza metida en Corinthians. El jueves a las 7 de la tarde es un partido clave para los aurinegros en Brasil. El plantel viajará el miércoles a las 3 y media rumbo a Sao Paulo. Mauricio Larriera encontró la base del equipo y seguramente repetirá esquema y nombres ante los brasileños. Dawson al arco, Acosta, Formiliano, Cajel, Macher y Piquerés atrás. Giovanni González, Gargano, Trindade y Torres en el medio. Y arriba Teráns junto al Canario Álvarez. En materia de incorporaciones, Cristian Olivera llegará el sábado a nuestro país. Y Carlos Rodríguez ya arribó a Montevideo y está cumpliendo la cuarentena obligatoria. El zaguero pedido por la Riera ya está en Uruguay y casi pronto. Hola, ¿cómo anda? Bueno, ya llegamos, recién llegamos yo, con mucha ilusión, con todas las fuerzas y ahora sí, eh, respetar la cuarentena y después meterle con todo a toda la camiseta. Vamos arriba. Nos vamos ahora al panorama internacional, nos vamos a quedar por aquí por la región en principio porque Brasil atraviesa su peor momento en la pandemia, registró más muertes en este último mes de abril, que todavía no ha culminado, que en todo el 2020. Pase los otros países que sufre un incremento en el número de contagios y muertes. Según datos oficiales, la nación ha registrado más decesos en lo que va del 2021 que en todo el año anterior. Además, informan que abril se ha convertido en el mes más letal desde el inicio de la pandemia. Al mismo tiempo, el presidente Jair Bolsonaro ha sido duramente criticado por tomarse una foto sonriendo con una pancarta que decía CPF cancelado. Esta es una jerga que se usa comúnmente para referirse a los muertos en enfrentamientos con los agentes de la policía. En las redes sociales lo consideraron como un acto de desprecio los casi 400.000 fallecidos por el virus. Anteriormente, en una entrevista, Bolsonaro no descartó el despliegue del ejército en las calles para restablecer el orden si las medidas de confinamiento conducen al caos. La Unión Europea anunció que iniciará juicio a la farmacéutica AstraZeneca. La Unión Europea inició una acción legal contra el laboratorio sueco británico AstraZeneca, al que acusa de haber incumplido sus compromisos de entregas de vacunas anticovid, según anunció este lunes la Comisión Europea. AstraZeneca entregó durante el primer trimestre del año 30 millones de los 120 millones de dosis acordadas con el bloque europeo. En el segundo trimestre espera entregar 70 millones de los 180 millones previstos inicialmente. Esta acción legal fue lanzada el viernes en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros, de acuerdo en forma unánime con esta decisión, según indicó el vocero comunitario, aunque sin brindar detalles sobre el procedimiento. No se han respetado los términos del contrato o algunos de los términos del contrato y la empresa no ha estado en posición de aplicar una estrategia confiable para asegurar la entrega oportuna de las dosis. Lo que nos importa en este caso es garantizar la entrega rápida de un número suficiente de dosis a las que tienen derecho los ciudadanos europeos y que se nos prometieron en base al contrato. Por su parte, el grupo farmacéutico consideró este lunes que la acción legal iniciada por la Unión Europea es infundada y aseguró que se defendería firmemente. El acuerdo de la Unión Europea con AstraZeneca es un contrato de derecho belga en el que el laboratorio, la comisión y los países del bloque se comprometen a resolver los posibles litigios ante la jurisdicción exclusiva de los tribunales establecidos en Bruselas. En tanto, Estados Unidos anunció que enviará por su parte como una donación a otros países hasta 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca una vez que esta sea aprobada por las entidades sanitarias pertinentes del país. El anuncio fue realizado este lunes por un funcionario del gobierno de Joe Biden, cuya decisión de no exportar el inmunizante fue objeto de críticas. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a periodistas que la Agencia Reguladora de Medicamentos, FDA, realizará controles de calidad de las dosis de AstraZeneca antes de enviarlas al extranjero.
Volvemos ahora a la información de nuestro país. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que no es de tensar las relaciones por tensarlas, refiriéndose a lo que es la situación con el Frente Amplio, el relacionamiento de su gobierno. Y esto luego de que este último fin de semana el presidente de la oposición, Javier Miranda, definiera como política barata a las medidas que emplea el gobierno para enfrentar la pandemia. El vínculo está tenso. No, no soy de tensar las relaciones por, por, por tensarlas. Alguno, alguno que, que, que se haga cargo de las cosas que dice. El presidente del Frente Amplio reclamó este fin de semana respeto a la institucionalidad. Después de que el presidente de la República les reconociera a los intendentes Frente Amplistas que no tiene buena relación con él y por eso no han habido reuniones entre ambos. Esto no puede ser un problema de relaciones personales. Asimismo, Miranda lanzó una crítica al manejo de la pandemia, lo que generó reacciones en el oficialismo. El gobierno está llevando adelante una política barata para hacer frente a la situación de pandemia en materia sanitaria, de, eh, social y económica. El presidente fue consultado este lunes sobre los dichos de Miranda. La situación es demasiado grave. Como andar tipo, tipo gallo de riña peleando, ¿no? Ah, no me voy a tirar el barro. No, no. no, no la, la, la población uruguaya no se merece eso de los dirigentes políticos y menos del presidente de la República. Bueno, a todo esto los intendentes de la oposición Carolina Cosa y Yamandú Orsi se distanciaron de estas declaraciones de Miranda y prefirieron poner el foco en otro tema. No me gusta hacer comentarios de lo que dicen los demás. Yo no me voy a detener en esa declaración porque creo que el eje no tiene que ser que quién dijo qué, que dijo, le dijo, me dijo, le dijo. Lo que creo que se ha puesto poco dinero. Esa es mi forma de manifestarlo. Eh, lo que piensen los demás, que se hagan cargo. Yo tengo claro que eh, Uruguay es el país, tengo clarísimo, que Uruguay es el país que menos plata o que menos recursos puso para los temas sociales y económicos. El tema, el único tema que nos tiene que ocupar a quienes tenemos responsabilidades públicas es eso. Yo como intendente de Montevideo, estamos poniendo desde Montevideo todo lo que podemos con el plan ABC para sostener a las personas en la medida de nuestras posibilidades al tiempo que proponemos proyectos de infraestructura para generar puestos de trabajo genuinos y mejoras en Montevideo. En Montevideo. Así que creo que el eje sobre ese tema no voy a hablar. Bueno, y en esta jornada de lunes se inició lo que es la campaña de vacunación contra la gripe. El ministro de Salud, Daniel Salinas, dio algunos detalles. Este lunes empezó la vacunación contra la gripe con el foco en niños y embarazadas, señaló el ministro de Salud, Daniel Salinas. Las mujeres embarazadas, además, podrán recibir otra vacuna que protege contra la tos convulsa. La vacunación de la gripe eh, empieza hoy, es muy importante. El virus influenza eh, genera una gran prevalencia, sobre todo en edades menores, y por eso focalizamos la primera semana en el personal de salud y en segunda, la segunda y tercera semana en los mayores de seis meses y menores de cinco años y embarazadas. Y eh, es una propuesta de trabajo sin agenda porque no queríamos que interfiriera esto con la vacunación o con el programa de agendas del SARS-CoV-2. De tal manera que esto es así, es simplemente acercarse a los distintos vacunatorios que, están, que son diferentes a los de... de a los de coronavirus, por eso la complejidad del momento es eh, tener, haber armado eh, sistemas de vacunación de Sinovac, de Pfizer, de Antigripal y a su vez para las señoras embarazadas es muy importante también porque hay una afección eh, que se conocía como tos convulsa o tos ferina eh, y en el momento que se dan la Antigripal también pueden recibir si no la tienen la DPT bacteriana que es listeria pertussis eh, y tétanos. Eh, la pertusis es justamente la que genera tos convulsa y la tos convulsa genera eh, su porcentaje de mortalidad en los bebitos recién nacidos. Es una presentación de Suplementos Minerales Torre Vieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión.
¿Qué tal compañeros de red informativa? La faena sigue con volúmenes importantes. Según los datos que publicó hace pocas horas el Instituto Nacional de Carnes, se procesaron en la última semana 52.045 vacunos en establecimientos habilitados a nivel nacional. Estamos hablando que la faena en esta semana eh, subió más de 7.000 reces re respecto a la semana anterior. Quedó 7.155 animales por encima de esa semana. En cuanto a las principales plantas a nivel nacional, encabeza el procesamiento de animales, frigorífico Tacuarembó con 4.776 vacunos, allí en segundo lugar el frigorífico Pool del departamento de Cerro Largo con 4.684 y en tercer lugar frigorífico Canelones, también en el eje de las 4.000 animales en esta última semana. En cuanto al detalle por categorías, eh, los novillos fueron unos 24.000 los que se procesaron y las hembras, las vacas unas 21.000 reces en esta última semana, según los datos oficiales, como decíamos, publicados por por el Instituto Nacional de Carnes. El ingeniero agrónomo Fernando eh, Indarte, director de Indarte y compañía, analiza el mercado y señala de que en esta semana ya se está logrando los 3 dólares con 60 en forma más fluida por el novillo. Es una gran cosa que haya esta demanda que está haciendo, que está viendo y que las faenas vayan superando sucesivamente las 50.000 reces, tracciona, tironea todo el resto. Es clave que, que se esté faenando mucho. Eh, la gente está vendiendo sin problema yo no 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 tengo no conozco productores que estén aguantando siempre esto, por supuesto que en suba vos especulás una semanita diez días pero terminás de bien, eh, terminás vendiendo perdón y eh, creo que venimos en un momento espectacular para la ganadería en Uruguay fin del año pasado estábamos en 290 y ahora estamos hablando de 360 el novillo entonces, eh, eh, la verdad que no, lo, que no lo pensábamos, que no lo veíamos venir y por suerte se están confirmando estas noticias positivas. Un mercado que está flecha para arriba. Yo creo que en el correo de esta semana se va a sacar algún centavo más de los 360 y bueno, y la vaca acompaña por ahí abajo entre 340 y 345 también con una este, muy fuerte avidez también. Compañeros de Red Informativa, por el momento en materia agropecuaria es todo. Fue una presentación de... Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Vamos ahora a repasar la cotización de las principales monedas. Dólar 42.85 a la compra, 45.25 a la venta. Euro 50.58, 56.28. Real 7.18, 9.18. Peso argentino 005055. Unidad indexada 49151. Unidad reajustable 1338,34. Hacemos la última pausa, venimos en instantes nada más. ¿Cómo Vistar? Ahora tengo gigas para mí y para él. ¿Para mí también? Esa. Te lo mereces. Sí, ahora con tu plan gigante tenés gigas doble por 12 meses. Además, incluye uno de los nuevos Samsung Serie A. Si ya sos cliente Movistar, esta oferta también es para vos. Movistar, más para tu celular, más para vos. Hoy, más que nunca, tenemos que cuidarnos. Por eso, para poder disfrutar más del invierno, sumale Vital Más de Conaprole, que es saludable y tiene probiótico LGG que ayuda a reforzar tus defensas naturales. Yogur Vital Más de Conaprole te suma. Retem, la nueva fragancia de Jolie, solo por tiempo limitado. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. La vida no es tuya, salís a la calle y caminás mirando al suelo. Haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando le iba a casa llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía, ahora sí soy yo. Me quiero, me gusta. 
El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las MIPIMES, que son el 94% de las empresas privadas del país, emplean al 67% de los trabajadores privados y generan el 40% del producto del Uruguay. Estas medidas benefician a 640.000 personas. Ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen a disposición un paquete integral de beneficios para hacer frente a los efectos de la pandemia. Reducción de impuestos y facilidades para el pago de deudas. Acceso a préstamos con garantía del Estado. Más facilidad para acceder al seguro de desempleo. Y exoneración del pago de cargos fijos en UTE y OCE. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. Hay descuentos para tu madre que te cuidaba hasta tarde. En Pharmashop tocan los descuentos para mamá. Del 6 al 9 de mayo tenés un 25% de descuento con Farmacar Santander y un 20% con Santander en fragancias femeninas, maquillaje, cremas, manos y marcas exclusivas. Además, del 3 al 9 de mayo, con compras mayores a mil pesos en esas categorías, tenés un cupón de 250 pesos para usar en lo que quieras. Señores, antes del final, en estos instantes finales vamos a contarles la historia de Isabela. Se trata de una niña de dos años que hace seis meses tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. Un camión la, la golpeó en el lado izquierdo de su cabeza. Luchó junto a su familia para salir adelante. La pequeña estuvo tres meses internada en cuidados intensivos y uno en sala. Recibió el alta médica y ahora está en su casa en proceso de rehabilitación. Isabela tiene un traumatismo encefalocraneano grave y a raíz de eso padece una encefalopatía secuelar. La madre se comunicó con la clínica Fleni de Buenos Aires, Argentina, especializada en rehabilitación neurológica y obtuvo un programa intensivo de 56 días para recuperar sus funciones. El presupuesto que necesita para dicho tratamiento es de 2.700.000 pesos argentinos, esto es unos 33.000 dólares eh, americanos. Los eh, neuropediatras le dijeron a la familia que las funciones las podrá recuperar con mayor rapidez al año del accidente, del que ya ha transcurrido unos seis meses. Hoy, esta niña, extremadamente dulce de carácter temperamental, súper fuerte y traviesa, necesita de la colaboración de todos nosotros para poder viajar a la República Argentina. Quienes deseen colaborar y puedan hacerlo, lo pueden hacer a, a través de las siguientes cuentas, colectivo Habitat 115-886, colectivo Red Pagos 75039, caja de ahorro en pesos del Banco Itaú 689-1118, Caja de ahorro en dólares, también del Banco Itaú, número 4261-000. O se pueden comunicar a través de los teléfonos 097-494-195 o 097-989-156. Todo lo que se pueda hacer por Isabela será bienvenido y, por supuesto, agradecido. Vamos a repasar ahora tres informaciones destacadas de esta jornada. El SINAE reportó que se detectaron 2.489 nuevos casos de coronavirus. Además, hubo 65 fallecimientos por COVID-19 en todo el país. En total, 27.398 personas se encuentran cursando la enfermedad y de ellas, 535 están en cuidados intensivos. La justicia dispuso que el niño de 11 años, protagonista de varias rapiñas a comerciantes, sea internado en el INAU e inicie de manera urgente un tratamiento de rehabilitación. La madre del menor lo entregó a la policía y reconoció que es adicto a las drogas. Imputaron por amenazas e injurias al hombre que amenazó al presidente de la República a través de un video. 
deberá fijar domicilio y no podrá salir del país ni acercarse al mandatario por un periodo de 90 días. El presidente dijo que la gente a veces hace cosas en determinado estado de ánimo que atentan contra la paz de todos. Vamos a conocer ahora los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 942, del segundo al décimo 119, 798, 241, 736, 146, 628, 664, 557 y 848. Del undécimo al vigésimo, 714, 253, 979, 262, 066, 899, 130, 299, 841 y 417. Por reiteración para la tómbola, se sortearán los números 69 y 96. Veamos ahora qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas. Esta noche el tiempo se presenta templado, el cielo parcialmente nublado con periodos de claro. La temperatura mínima anunciada es de 15 grados. Mañana martes estará templado con el cielo nublado. La temperatura mínima prevista es de 14 grados y la máxima de 18. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará templado con el cielo claro. En la zona norte se presentará templado con cielo claro. En la zona este del territorio nacional... Se presentará templado el cielo nublado con periodos de claro. Finalmente en la zona sur estará templado con el cielo claro. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de la red informativa, ya se viene la culpa es de Colón, aquí a la programación de la red. Buen fin de jornada para todos, que pasen ustedes muy bien, hasta mañana. Fue una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Farmacar Santander.